അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം എവ്രി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണത് വാനില കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഒരു രണ്ടു മൂ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അവസാനം വരുന്ന ആ ഒരു കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം പിന്നെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പാത്രം വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പൊടികളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വട്ടം അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം പിന്നെ പാത്രം കുറച്ച് വലുപ്പുള്ളതായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് അരക്കപ്പ് ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കൂടുതലും മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് ആഡ് ചെയ്താലും മതി എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയിൽ നിർത്തരുത് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും അല്ലാതെ നമ്മൾ അടുത്തൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു എല്ലാം മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ തന്നെ വേണം എടുക്കാൻ എന്നാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലോറ് മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഇളക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു കപ്പ് കേക്ക് മോൾഡിൽ ലൈനേഴ്സ് സിൽക്കൻ മോൾഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിൽക്കൻ മോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് കേക്ക് ലൈനർ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കപ്പ് കേക്ക്സ് ആണ് കിട്ടുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം ഇനി എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓവൺ ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ റാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രൈ വെക്കാം ഇനി നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണത് ഇരുന്നൂറിലും ബേക്ക് ചെയ്യണത് നൂറ്റമ്പതിലും ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓവൺ അനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചും ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റായി എടുത്ത ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ച് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം വേണം കഴിക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ചൂടൊക്കെ അറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഷയും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ജസ്റ്റ് ചെറുതായി ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്യാം ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലവറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയൊരു ഐസിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കളേർഡ് ഷുഗർ ബോൾസ് മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കപ്പ് കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്